അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രളയം ബാധിച്ചത് കാരണം വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാനൊരു മൂഡും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സമയമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പം അവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറി അവരുടെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്തി കിട്ടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ദ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം ക്യാഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളും സഹായിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഞാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുട്ടക്കറിയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി വീട്ടിൽ പത്തിരിയിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഫിൽ വന്ന ശേഷം അത് കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുട്ടക്കറി ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ പറയുക അതുപോലെ നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഒരു സക്സസ് ആയ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടാൾക്ക് വേണ്ടി ആറ് മുട്ട കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് മൂന്നാല് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു പകുതി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഒരു രണ്ടാൾക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് സ്പൂണ് കിട്ടാനുള്ള ഒരളവിലുള്ള സവാള മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു വേവിക്കാനുള്ള ഒരു സോസ് പാനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൺചട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങാനിട്ട മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണും മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാന് കുറച്ച് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പത്തൊക്കെ അപ്പത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തലിച്ച് കഴിക്കാനല്ലേ ഇപ്പം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഈ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച മുട്ട തെളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒരു പകുതി വറ്റി അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത മുട്ട തൊലിച്ചിട്ട് നടുവാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നടുവാക്കി മുറിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഉണ്ണിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറിയിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ നല്ലൊരു മുട്ടക്കറിയുടെ രുചിയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മസാല ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വേവാനായിട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഒട്ടും കറി ഇല്ലാതെ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് വെള്ളം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മസാലയ്ക്ക് മസാലയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ണികൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിറ്റിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു വിധം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വറുത്ത് വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നല്ലത് ചെറുള്ളി ഇവിടെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഡ്രൈ ആയി പോയി എന്ന് ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലാവാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചാറോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണോ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം വീട്ടിൽ മക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചാറോട് കൂടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ കറി ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ തന്നെ മുട്ട കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി വറുത്തൊഴിക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും മറന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി വറുത്തൊഴിക്കുമ്പം കറിവേപ്പിലയും അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് അല്പ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് ഈ മുട്ടക്കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും മണവും തരും ഇത് ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഏട്ടന്മാർക്കും ഉപ്പാക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ എ സി എച്ച് എഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ ഞങ്ങളിത് രണ്ട് തവണ കഴിച്ചപ്പോഴും ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി 
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചാറുണ്ടായാലും മതി ഇത് ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകണ്ട അതൊക്കെ തീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഡയറ്റിലൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പോവുക പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കിപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം സാരമില്ല വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വരുന്ന ആഘോഷങ്ങളല്ലേ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുടുംബത്തോടൊക്കെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടാം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി